Buenas tardes a todos y gracias una vez más por ser paciente y seguirnos aquí en YouTube Efraín Rodríguez Ortiz. Si no se ha suscrito, suscríbase, dele a la campanita de todos, que esto que estamos comenzando en el 2022 es algo que ya se ve como que va a ser parte de este canal. ¿Sabe usted? Este canal es un canal católico y no por ser nosotros católicos nos vamos a separar del mundo y vamos a ir a extraer noticias importantes de diferentes periódicos de la isla de Puerto Rico, la isla del encanto, para así compartirlos con ustedes. Algunos de ellos pues los vamos a criticar. Otros los vamos a aplaudir porque han hecho un excelente trabajo. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración al divino creador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y así mismo, como les estaba diciendo, mire... Suscríbase a este canal, va a encontrar un sinnúmero de videos. Creo que tenemos hasta más de 2000 videos ya en el canal. Realmente este canal vamos y hacemos los rosarios todos los santos días a las 7 y media de la noche, hora Eastern Time, hora de Nueva York, por el cambio de hora. Acá ahora mismo en Puerto Rico es una hora de diferencia. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con esto que ha sido parte de un inicio de un compartir porque realmente nosotros no por ser católicos tenemos que estar lejos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor recuérdense que nosotros también tenemos que ir a llevar a todos la palabra el evangelio de nuestro señor jesucristo así que de esta manera que vamos a estar hablando de estos diferentes eh, reportajes, algunas líneas de algunos periódicos, así también vamos a hacer una opinión pues prácticamente de un católico de su hermano Efraín Rodríguez Ortiz. Estamos haciendo algunos cambios a la oficina, si está un poquito desordenada, discúlpeme si encontramos otra que es así como que a la altura pues la veremos y la metemos aquí también en esta proyección y en estas grabaciones. Así que nos vamos al nuevo día. La última hora. Una de los... Realmente estaba mirando aquí los titulares. <ríe> Fuera del aire. La Comay. Por el COVID-19. Se dice... La producción activó un protocolo. Que se extenderá durante los próximos días. Luego de que personal clave y necesario en el equipo de trabajo tuviera contacto con personas positivas al virus. Usted sabe que ese virus, el Omicron, es algo que lo va a contagiarse a todo Puerto Rico prácticamente. Tenemos que cuidarnos. Pero aquí en Puerto Rico ya sabemos que la mayoría está vacunado. O sea, que por ese lado, pues eso ayuda para cuando estos resaques de la, del Omicron vienen, pues están pues más, más protegidos. Eso no deja decir de que también hay personas que han muerto. Como si al final vamos a hablar de las estadísticas y las personas que han muerto. Realmente, la como hay, mire como hay. Realmente usted va a descansar de decir bochinches al aire. Eso está positivo. Así que aquellos que continúan siguiendo esa manera de bochinchosos entre sus familias y familiares y amigos y amigas. 
Vaya bajándole el tono. Aquí en el periódico El Vocero, uno de los titulares dice ¿Quién debe y a quién no debe realizarse la prueba del COVID? Mire, todo el mundo está yendo porque es algo que está sucediendo de que, bueno, mayoría le está pasando esto del COVID Omicron, que es menos severa que el Delta. Y estamos viendo que muchas personas con tanto miedo y con tantas cosas que le han metido por la pantalla chiquita, o sea, el televisor, nuestros queridos este, propagandistas, que en algunas veces, en vez de irse a los números, como lo hemos dicho aquí anteriormente, realmente se van a repetir como papagayos. Realmente, mire, si esto o lo hemos dicho aquí anteriormente, no afecta tanto a los niños porque hay que cerrar las escuelas. ¿Me está entendiendo? Es algo que realmente nosotros se nos sale de, de, de la inteligencia y realmente es algo que no podemos entender. Y por eso se lo traemos aquí. También este justicia avala que se divulguen las grabaciones sobre el caso de Andrea Ruiz Acosta. Aquí nos vamos a primera hora, donde dice Pierluigi anunciará mañana cómo será el reinicio escolar ante el repunte del COVID-19. Tenemos, somos adultos, ya tenemos que ser serios con esto del covid Proteger a quienes realmente están débiles. Las personas mayores. Están las estadísticas que así lo dice. Miren las estadísticas. Si usted se va en las disfunciones. La mortalidad realmente de 50 en adelante. Es aquellos que están en el 1972 para acá. Es donde mayor incidencia de muertes ha sucedido. Pero sabemos que esto también es porque las personas han estado comprometidos este, físicamente. Muchos de ellos diabéticos y muchas otras cosas que no le ayuda porque este virus ataca a esos que son más débiles. Pero mire, de 40 a 49 solamente en dos años han muerto 200 personas. Pero... De 80 para arriba han muerto más de mil personas. O sea, va usted a darle más prioridad. No es que no le demos prioridad. Sí hay que darle prioridad a aquel que sí está débil. O sea, que necesita la ayuda y hay que mantenerlo más aislado. Podríamos decir para que no se contagie, porque esto es algo que lo puede traer cualquiera. Y esto es algo que, mire, se, se enfermó una familia entera. Y nadie sabe quién se lo pegó a una persona y ahí se riega en toda la familia. Y como digo, hay que cuidar a los que realmente están en las estadísticas pues más, más propensos a ser más débiles en esto del COVID. Los niños, la escuela, está todo bien. Vamos a ir a estudiar. Entonces, en otro titular, aquí en primera hora, dice Aumento de hospitalizaciones mantiene como principal preocupación ante el repunte del COVID-19. Secretario de Salud llama a ser prudente a la hora de realizarse la prueba diagnóstica. Eso es otra cosa que está pasando. Ya no hay tantas pruebas. No hay tantas pruebas para realmente este, diagnosticar este, más personas porque realmente están escasas. ¿Y qué están haciendo? Están diciendo a las personas, mira, si tienes estos síntomas de tal manera, en una lista, vaya entonces y, y, y hace, hace su, su prueba, está positivo, ¿qué va a cambiar el que esté positivo? No, pues si usted no puede respirar y demás, mire, llama 911, lo viene a buscar, y le ponen una máquina de respirar y entonces atienden al que más, más, más matadito está. Pero aquellos que estén fuertes, jóvenes, pues entonces que dicen, denle seguimiento en su casa, le dan este medicamentos y así hacen el monitoreo desde su hogar y quédese en su casa para que ese virus pues no lo vaya a seguir pro propagando. En el periódico 
Visión, periódico del oeste, región del norte. Aquí me gustó esta parte donde tenemos una mujer presidenta de los tiburones de Aguadillas. Y si se preguntan qué es eso del tiburones de Aguadillas, es la doble A. En 60 años no había sucedido, 62 años no había sucedido cosa igual. Las mujeres también pueden. Y me gustó otro titular donde dice Reyes Magos participarán repartiendo juguetes y kits de prevención de COVID-19 por Servicarro en Toa Alta. La celebración de los reyes. Algo muy importante. Algo que para todos nosotros, católicos, cristianos, celebramos. Porque ahí es donde dan rodilla los reyes de este planeta, de este mundo, al rey de reyes. Y le llevan sus regalos. Así que vamos de ahí a... Puerto Rico Report. Oh, esta es la parte que practicamos un poco el inglés. Aquí en Puerto Rico saben que ustedes eh, estudiamos el inglés una hora en todos los grados de primero hasta cuarto año. Y eh, muy pocas veces lo masticamos bien porque realmente estamos más envueltos con el español y es difícil, es difícil, le llamamos el difícil, pero aquí va el difícil y esto me encantó esta noticia porque habla un honor a un ex, ex pelotero ya difunto, Roberto Clemente y dice así el titular Congressional Resolution Honor Roberto Clemente esto fue posteado el Enero 3 del 2022. On December 16, Senador Bob Menendez, Delaware, en New Jersey, y los representantes Darren Soto, Florida, introducen, introduce complementary Senate and House resolution to recognize the historical Significación of the place near Piñones en Loiza, Puerto Rico, where the baseball legend Robert Clemente died. The resolution will add this location to the National Register of Historic Places. Beautiful, beautiful. Sigue sacándola del parque nuestro Roberto. Clemente. Y de ahí nos movemos a Metro Noticias, donde dice aquí en este titular de Metro Noticias, ordenan pruebas a todos los empleados del Capitolio ante alza de contagios de COVID. El administrador informa que realizará evento de pruebas de el enero 10 fecha de reinicio laboral legislativa ante la incidencia de contagios de COVID-19 el administrador del Capitolio Manuel Díaz Espino ordenó a todos el personal a realizarse la prueba para la detección del virus en un evento que se realizará el próximo 10 de enero fecha que reinician las labores legislativas y administrativas en el Capitolio. De ahí nos vamos para Caribbean Business. Realmente aquí en Caribbean Business nos vamos a saltar porque lo último que ellos postearon fue en diciembre 22 y ya estamos amigos por enero 4. Así que Caribbean Business, anuncio para ustedes. Hagan algo nuevo para poder ayudarlos aquí. Aquí nos vamos a la Perla del Sur. Recuerden que estábamos hablando ayer sobre el alcalde de Ponce, de la Perla del Sur. El alcalde este, médico y abuelo, ¿se acuerdan? Pero mire cómo es que esto da risa en el sentido de que 
una de las cosas que todas estas personas que administran y que ayudan a un pueblo a seguir adelante, porque realmente eso es lo que hacen, están administrando eh, el pueblo, eh, no se dan cuenta que usted no puede estrangular el comercio. No. Si usted estrangula el comercio con algo que realmente se está cayendo de la mata, que es algo que es mayormente para los niños, mire, si los papás pues, pasan de 50 años, pues, pues póngase su mascarilla y bueno, su, su hand sanitizer y se cuida y limpia y todo lo demás. Mire, haga todo lo que ayude para que usted no agarre ese virus. Pero si tiene una mascarilla y alguien le estornuda o algo, pues usted sabe que este ya está un poco protegido, ¿no? Mire, a punto para festejo especial en honor a los Santos Reyes. ¿Cómo no? Pues claro que sí. Tiene que ser así. Ese honor. A esas personas. A esos reyes que sacaron tiempo estudiando las, las estrellas. Y dijeron. Por allá va a haber un evento grande. Y se fueron detrás de la estrella. Y así fue. Cuando nace el rey de reyes. En ese pesebre. Junto a su madre y a su protector Realmente ahí está nuestro Dios Y por eso nosotros pues en la pestañía Estas gustavitas de este niño Ese regalarle a los niños es algo muy importante para nosotros católicos Dice así en la redacción Martes 4 de enero A solo horas Plaza del Caribe y el Museo de Arte de Ponce celebrará sus tradicionales festejos del Día de Reyes con talleres especiales y virtuales, narración de cuentos infantiles, música y la llegada virtual de los Reyes Magos de Juana Díaz. Realmente es algo muy especial, es algo que realmente hay que darle ese, ese honor. No sé por qué los alcaldes, por todo su... No sé, si es que como ya todos los alcaldes, la mayoría de ellos, pues... Algunos tienen un Facebook que otro. Bueno, lo digo por el de Villalba que hasta me postearon algo ahí en la página mía de Facebook y realmente es un Facebook cero. Y... Lleva la información y mantiene al pueblo informado. Pero si vamos a mantener al pueblo informado y si vamos a hacer las cosas como tiene que ser, también edúquese. Y no le estoy diciendo a usted, alcalde de Villalba, que usted es un bruto. Pero si estamos viendo de que hay algunas cosas que realmente están en las estadísticas del Departamento de Salud, del gobierno de Puerto Rico, cuando tome su decisión, mire eso. No se deja llevar a algunas cosas que estén pasando en otros pueblos porque tal vez para el de usted no aplica. No sé por qué estoy hablando del alcalde de Villalba cuando no tenía pienso en hablar de él, pero como el alcalde de Ponce hizo la de él suspendiendo este año la celebración de Reyes, vemos cómo aquí el comercio realmente dice no, vamos a hacer la celebración en honor a los santos reyes. Bravo por este comercio de Ponce y también por el Museo de Arte de Ponce que se atrevieron a hacer esto. De eso vamos a brincar a Estados Unidos. Aquí el Expreso. Creo que esto es el periódico de Bayamón, si no me equivoco. Creo que sí. Tua Baja. Dice que están ubicados en Tua Baja, pero creo que era el de Bayamón. Pero aquí vamos. Realmente es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños lo ponen en la China. Biden nomina formalmente a puertorriqueña a Ponte como embajadora de Panamá. ¡Wow! Usted sabe que ser embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en otro país, eso es algo grande para este mundo. Ustedes saben que nosotros no somos de este mundo, pero es algo grande. Es un orgullo boricua. Esto hay que aplaudirlo. Mire, 
No sé del pasado de ella, qué ha hecho, qué no ha hecho, que ella está a favor o en contra. No, eso no es lo importante al momento. Lo importante al momento es que una puertorriqueña, ya que en el estatus este de Puerto Rico como estado no ha funcionado, pues le están dando algo para que se estén tranquilitos. Y a falta de pan, pues que eso, pues vamos a coger esto, dice así, Washington, 4 de enero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes formalmente como embajadora de su país, o sea, de Estados Unidos, a Panamá, en Panamá, en la diplomacia, y abogada puertorriqueña Mari Carmen, como la prima mía. Apuntes, además de la Academia Annie Gutam como embajadora en Alemania. En ese yo tendría un poquito más. Oh, pero si sabe hablar alemán, pues está bien, ¿no? Pero qué bueno que en Panamá está esta puertorriqueña poniéndolo en lo alto. Realmente es algo muy, muy hermoso. Y terminamos el día de hoy viendo las estadísticas. Eh, realmente no cambió mucho de 20 a 29 años, de 10 a 19 años, 0 a 9 años en las muertes en, en el país. Este, tenemos defunciones, sí, personas que han muerto eh, diario, eh, un promedio de 3 personas. Y al momento tenemos 3,318 personas. Realmente es algo pues muy trágico. Estas cosas pues están sucediendo pues en, en, en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Así que póngale más atención usted si usted realmente este, tiene diabetes y tiene otros problemas que realmente este, pues mire, cuídese, cuídese un, mucho más que estas personas pues que están jóvenes, robustos y que eh, están bien para, para largo, como dirían por ahí. Así que gracias a todos. Eh, este videito pues quería hacerlo de 15 minutos, pero no sé, como que la lengua no se para y sigue y sigue. Pero realmente me agrada venir a traer este videito. Mire, si usted no lo comparte con puertorriqueños de aquí del patio, Realmente a veces estas cosas no las conocemos porque cuando vamos a ver las noticias en los diferentes canales pues ya tienen un formato y pues este me encanta porque es la prensa escrita y a veces a la prensa escrita no le dan tanta importancia. Pero estos reporteros que hacen estos diferentes reportajes realmente trabajan duro en esto y me encanta porque así recorremos la isla entera. Bueno, si no se ha suscrito al canal Efraín Rodríguez Ortiz, suscríbase, dele a la campanita a todas y síganos. Recuerde que todos los días a las 7 y media de la noche, Movimiento Sacerdotal Mariano USA en español, hacemos el rezo del de Santo Rosario y lo transmitimos en vivo por el canal con la página de Facebook Movimiento Sacerdotal Mariano USA en Español y también por este canal Efraín Rodríguez Ortiz. Cuando busque en YouTube, búsquelo así de esa manera le aparece dele a la, al suscribirse a la campanita y así nos sigue. Realmente algo que vamos a seguir trabajando aquí en este canal para mantenerlos informados. Si tiene algún comentario, algo que quiere corregir, dígalo. La cajita de comentarios está abierta y así pues bendiciones, lo que usted quiera. Póngalo ahí en confianza, pero compártalo con todas sus amistades. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.